ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕಿಚನ್ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಫ್ಲೇವರ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದು ಸರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ನನಗೆ ಆಚೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಆಚೆ ತಿನ್ನೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಚೆದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಥಂಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಮೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಅಮೂಲ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೆವಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಕ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ನಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪೀಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನೇ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕದೇನೆ ಕರಗಸಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕರಗುತ್ತೆ ಕರಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಟ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಣ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ
ಕ್ರೀಮ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಕ್ಗೆ ಏನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದು ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಾಲು ಲೀಟ್ರದು ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಸ್ಕರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲು ಬಟ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಬಟ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೀಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕಾಲು ಬಟ್ಲು ಅಷ್ಟಿದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲಿದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಕಲರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥರ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಫೈವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಾನೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ಲು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಿಸ್ಕರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಟ್ ಅವರ್ ನೀವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರು 